मार्क्स हे से दार्शनिक जिन प्रथम बारे मत पृथ्वी दर्शन के निजे पाए हाँटते बाध्य कर मृत मानुष दर्शन चर्चा करें मृत मानुष इतिहास चर्चा करें मृत मानुष शिल्प शिल्पकला चर्चा करें मृत मानुष गान गाय मृत मानुष विप्ल करें सबकि दरकार से बेचे थकते हैं मार्क्स हम से ऐतिहासिक व्यक्तित्व एक जन जा सब चे बी जाके लिए कथा बला जा सब चे बी भूल कथा बला परवर्तकाले यम कथा जाना गया है जे रम हावार जीन तर नाटक भूमिकार मध्य जे आपनी जेको कि निजे मत कर मार्क्सर बयान आनी चालिए दीते मार्क्सर रचनागुल व्याप्त एत विपुल जो क्यों से खान खुजे बेर कर चेष्टा करबेना जो कथा आसले मार्क्सर की ना एवं बला टेक्सट आस तई शक्तिशाली से टेक्सटे जो रकम व्याख्या है मार्क्सर टेक्स से जगह जेको धर्मग्रंथर मत ही प्राय शक्तिशाली बला जाए कारण एत रकम परस्पर बिरोधी व्याख्या और तरह प्रत्येके मार्क्सर बयाने से व्याख्यागुलो के दिखे क्योंकि अनेकगुलो व्याख्य मार्क्सर बयाने बला हम प्रचंड परमाणे परस्पर बिरोधी फले आर्नेस फिशर मन हो मार्क्सर बयाने कि कथा बला दरकार जगह मार्क्सर रचनावल थे सरसर उद्धित कर नहीं आसा जा मार्क्सर मौलिक जो विषयगुलो सेगल मार्क्सर उद्धति दिए साधारण पाठक तुले धरा जाए बेपारे हमारे मन है जो मार्क्स शुदुम्र एक्जार व्यक्ति नन विश्वव्यापी मानुषर एक स्वप्न नाम संगे एक जगतर मध्य प्राणे बेचे थार आकांक्षार संगे मार्क्सर नाम समार्थक हो ग फले भावना ओ स्वप्न संगे मार्क्सर नाम जड़िए जावर फले मार्क्सर व्यक्ति घटे एक ही संगे मार्क्स के लिए बोझा पड़ार क्षेत्र में विभ्रांति घटार सूझ हो फले आर्नेस फिशर मन हो मौलिक भावनागुलो के तार ही कथा दिए व्याख्या करा प्रयोजन से जगह आर्नेस फिशर बैखने लिखे मार्क्स आसले जा जार्मान भाषा लेखा होवर्तकाल इंगरेजी ये बोटे दुटो संस्करण है अपना जान इंगलैंडे और आशेपाशे जैगा इंगरेजी जो बीगुल नाम बड़ोय अमेरिका गेले से नामगुल पालते जाए फले इंगलैंड बोटार नाम हो मार्क्स इन इज ओन वार्ड इन वार्ड और अमेरिका गए से बोटर नाम हो ग कार्ल मार्क्स सिलेक्टेड थट्स ये नाम बेर कर परवर्ती कैकटा नाम संस्करण बैठे से तो मुद्दा कथा हमारे मन हो मार्क्स आसले जा मार्क्स इन इज ओन वार्डस ये कथाटा बस गुरुतपूर्ण मन हो मार्क्सर मूल भावनागुल मार्क्सर बयाने जाना प्रयोजन कारण ये बोल मार्क्सर चिंतागुलो भावना चिंता और बेचे थका प्रबल तागिदर संगे एम भाव जड़िए गए से एक आवेगर संगे जड़िए नहीं आवेग तो अत्यंत गुरुतपूर्ण क्योंकि मार्क्स जेमन कर परवर्तकाले जो शुदुम्र आवेग जगत के बदलाते सक्षम नए आवेगर संगे जगत के बुझे नहीं ताके व्याख्या तार मत कर जगत सपेक्षे क्रिया खूब गुरुतपूर्ण फले निजे मन हो जगह मार्क्सर व्याख्या दार्शनिक भावे कैम कर जगत के देखे से कि बोझा पड़े को ने खूब प्रयोजन विशेषकर जरा जगत के बदल हवा दरकार मन करी तर से जगह मार्क्स आसले जो भावनागुलो के निजे जगह जो अनुधावन तर संगे मोटामुटी भावे हमारे निजे भावनार संगे मिलिए अपन सामने पेश कर अनुमति चाहिए से जगह प्रथम जो जगह खूब गुरुतपूर्ण मन है से जगह मार्क्स को जगह जगत के बदलान प्रस्तावना खाली दिए मार्क्स जो समाज मध्य जन्मे से समाजा एक पृथ्वी इतिहास क्रांतिकालीन समय क्रांतिकालीन एज मार्क्स समयकाल हे यूरोपे शिल्प विप्ल घटे जावर कल एक ही संगे से समयटा मानुषर व्यक्ति जाके आज के चीनी व्यक्ति से इंडिविजुअल जन्म समय हे मार्क्सर बेड़े उठा से समयटा यूरोपर 
সমাজে একটি একটি করে বোঝা যাচ্ছিল যে কেমন করে পুঁজিতন্ত্র মানুষকে তার নিগড়ের মধ্যে বেঁধে ফেলে শিলারের নাম আপনারা জানেন কবি শিলার একটা জায়গায় বলেছিলেন যে মানুষের ভাবনার মধ্যে শ্রম থেকে আনন্দ মানুষের জীবনে উপায় থেকে তার যে লক্ষ্য এইমস অ্যান্ড মেন্স উপায় থেকে তার লক্ষ্য উদ্যোগ আমি যা করি এবং আমার উদ্যোগ বা আমার কাজের যে ফলাফল এগুলো একটার থেকে একটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ফলে মানুষের জীবন এখন নির্দিষ্টভাবে আর কোনো অর্থ বহন করে না আমরা পুঁজিতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি মার্কসের চিন্তা কিন্তু এই জায়গা থেকে শুরু হচ্ছে পরবর্তীকালে আপনারা একজন দার্শনিকের নাম জানেন বর্তমানে স্লোভাকিয়ান একজন দার্শনিক জিজেক জিজেক খুব চমৎকারভাবে মাত্র একটা লাইনে বর্তমানে পুঁজিতন্ত্রের সবচাইতে ভয়াবহ সংকটখানি তুলে ধরেছিলেন ইউরোপে তো শনি রবি ছুটি সোমবার থেকে তাদের আবার কাজের দিন শুরু হয় আমাদের এখান যেরকম সাধারণত যাদের দুদিন ছুটি পাওয়ার মহা সৌভাগ্য হয় আমি এটা পাই না মহান সৌভাগ্য যার যাদের হয় দুদিন ছুটি পাওয়ার তার দ্বিতীয় দিন ছুটি পালন করে তৃতীয় দিন যখন তারা কাজে রওনা দেন আমাদের এখানে সেটা হচ্ছে বলে শুক্র শনি বাদ দেয় আবার রবিবার তো ইউরোপে বা আমেরিকাতে সেটা হচ্ছে শনি রবি ছুটি কাটিয়ে সোমবারে কাজে যোগ দেয় ইউরোপে কিন্তু আপনি দেখবেন যে প্রচুর পরিমাণে কার্টুন আছে আজকাল মেম তৈরি হয় প্রচুর পরিমাণে যে রবিবার পার হয়ে সোমবারে কেমন করে গড়াতে গড়াতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটা মানুষ অফিসে তার কাজের ক্ষেত্রে যাচ্ছে জিজিক এক কথায় ব্যাখ্যা করছেন পুঁজিতন্ত্রের মানব জগতের জন্য কতটা ভয়াবহ নৈরাশ্য ডেকে এনেছে জিজিক বলছেন ইফ ইউ হেইট মানডে ইউ হেইট ক্যাপিটালিজম তুমি যদি সোমবারকে ঘৃণা করো আমাদের এখানে যারা দুদিন ছুটি কাটানোর সৌভাগ্য পান আপনারা যদি রবিবারকে ঘৃণা করেন আপনি পুঁজিতন্ত্রকে ঘৃণা করেন ঠিক এই জায়গা থেকে যদি সংক্ষেপে বলি মার্স তার বয়ানটা শুরু করছেন চিন্তার সূত্রপাত এখান থেকে শুরু করছেন আপনারা গৌতম বুদ্ধ খুব গুরুত্বপূর্ণ মানব জগতের জন্য একজন বড় দার্শনিক গৌতম বুদ্ধের কলম সূত্র নামে একটা ছোট্ট সূত্র আছে কলম নামে একটা গ্রামে লোকজন গৌতম বুদ্ধের কথা শুনে মুগ্ধ হল মুগ্ধ হয়ে তারা গৌতম বুদ্ধকে বললেন যে হে বুদ্ধ আপনার কথা শুনে আমাদের খুব ভালো লেগেছে কিন্তু আপনি যেরকম করে বললেন এরকম আজীবকরা আসেন তাদের কথা শুনেও আমাদের ভালো লাগে এখানে চার বাকরা আসেন তাদের কথায় আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই এখন আমরা কোনটা গ্রহণ করব গৌতম বুদ্ধ বললেন শোন তোমাদের বয়োজ্যেষ্ঠরা কোনো কথা বলেছেন এই জন্য এটা মেনে নেওয়া উচিত তাও নয় কেউ খুব সুন্দর করে কথা বললেন এই জন্য কোনো কথা সত্য হতে পারে না কেউ তোমার কথা তোমার হৃদয় স্পর্শ করে গেছে সেটাও কখনো সত্যের মানদণ্ড হতে পারে না তুমি তোমার নিজের জীবনের মানবিক তোমার মনের মধ্যে যাকে সত্য বলে মনে হবে সেইখান থেকে তুমি সত্যের অনুসন্ধান শুরু করো এমনকি আমার কথাও যদি তোমাদের শুধুমাত্র মনে দাগ কেটে গেছে বলে তোমাদের সত্য বলে মনে হয় তাহলে তাকে সত্য বলে গ্রহণ করার কোনো প্রয়োজন নেই মার্কসও একুশ বছর বয়সে মার্কস যখন তিনি তার ডক্টরেট থিসিসের কাজ করছেন আপনারা জানেন তার ডক্টরেট থিসিসের বিষয়টা ছিল অ্যাপিকিউরিও এবং ডেমোক্রেটিয়ান প্রকৃতির তত্ত্বের মাঝখানের ব্যবধান নিয়ে তিনি তার গবেষণাখানি করেছিলেন সেই গবেষণা করতে গিয়ে তিনি অ্যাপিকিউরিসের উপরে সাতটি নোটবুক পাওয়া যায় মার্কসের মার্কসের বয়স তখন একুশ একেবারে তিনি ছেড়ে ছোকরা মানুষ এবং তখনও তিনি তার সেই ডেমোক্রেটাস এবং অ্যাপিকিউরাসের প্রাকৃতিক দর্শনের পার্থক্য বলে যে তার ডক্টরাল থিসিসখানে লিখেছিলেন তার ব্যাখ্যার মধ্যেও তিনি তার হবু শ্বশুরকে সেই বইখানে উৎসর্গ করেছিলেন যে শ্বশুরের মেয়েকে মানে জেনিকে বিয়ে করেছিলেন তিনি মার্কসকে আমাদের মনে হচ্ছে দাঁড়িওয়ালা একজন ঋষি মানুষ জগৎ সংসার সম্পর্কে তার আগ্রহ টাগ্রহ কম কিন্তু তার বিয়ে করার পর মার্কসকে বিয়ে মানে জেনিকে বিয়ে করবার পর একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল তিনি আরেক বন্ধুকে লিখেছিলেন জেনিকে নিয়ে যখন আমি শহরের পথে বের হই এবং শহর ভর্তি তরুণরা যখন জেনের দিকে ঈর্ষা ভরে দৃষ্টি তাকিয়ে থাকে আবার বুকের মধ্যে একটা শয়তানি ভরা আনন্দ হয় অর্থাৎ শহরের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে থেকে বিয়ে করে তিনি বুক ফুলে রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন এবং শহরের বাকি সব তরুণরা তার থেকে ঈর্ষা ভরে তাকিয়ে আছে এটা এটা ভাবতেই মার্কসের ভাল লাগতো এবং খুব মজার ব্যাপার মার্কস কিন্তু কোনো দিনই এরকম নিতান্ত যাকে বলা হয় শুষ্ক হৃদয় মানুষ ছিলেন না মার্কস যাকে বলে একবার ছাত্র বয়সেও পুলিশের কাঠগোড়ায় তাকে যেতে হয়েছিল কারণ ওই বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার সময় নিয়ম ছিল যে যারা ফার্স্ট ইয়ারের ছেলে পেলে প্রথম ভর্তি হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে তার রাতের বেলা বিয়ার খেয়ে 
রাস্তা দিয়ে হাটে হল্লা করে গান গায় এবং রাস্তার পাশে যত রকমের কাছের দেয়াল আছে সব ঢিল মেনে মেরে ভাঙে মারসুসি দেয়ালগুলো ভেঙেছেন বিয়ার খেয়ে রাস্তার পাশে কাঁচের দেয়ালগুলো ভেঙে ভেঙে পুলিশ তাকে ধরেও নিয়ে গিয়েছিল জীবনের ব্যাপারে মার্কসের কোনো অনাগ্রহ ছিল না প্রবল রূপে তিনি জীবনকে ভালোবাসতেন যাক সেদিকে যাচ্ছি তো মার্ক সে একুশ বছর বয়সে এপিকুরিয়ান ফিলোজফির উপরে সাতটি ছোট ছোট নোট লিখেছিলেন নোটবুক সে নোটবুকের মধ্যে তিনি একই কথা বলেছিলেন তিনি বলেছিলেন যে জগৎকে শুধুমাত্র শুভ ইচ্ছা অথবা তোমাদের পূর্বজোরা যাকে সত্য বলে মনে করেছিলেন সে শাস্ত্রবদ্ধতার কারণে কোনো দর্শনকে সঠিক বলে মনে করার কোনো কারণ নেই আমার আমার খুব আনন্দ লেগেছিল ভেবে মজা লেগেছিল যে গৌতম বুদ্ধ যেখানে যে কথাগুলো বলেছিলেন মার্কসের কাছে সেই কলম সূত্রখানে গৌতম বুদ্ধের পৌঁছানোর খুব একটা যৌক্তিক কারণ ছিল না কিন্তু তাদের দুজনের কণ্ঠে একই ভাবনা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে যে কেবলমাত্র শুভ বুদ্ধি এটা হলে ভালো হয় গুড ওয়েলস অথবা আমার পূর্বজোরা এই কথা বলে গেছেন এত বড় বড় দার্শনিকের এই কথাগুলি বলে গেছেন শাস্ত্রের মধ্যে এই কথাখানি বলা হয়েছে এগুলোর কোনোটাই প্রকৃত সত্য অনুসন্ধানের জন্য পাথেয় হতে পারে না অথবা এগুলো আপনাকে প্রকৃত সত্য নির্ধারণ করার জন্য কোনো বাস্তব নির্ভরযোগ্য উৎস হতে পারে না মার্কস কোন জায়গাতে তার জগৎকে ব্যাখ্যা করার কাজখানি শুরু করলেন মার্কসের চিন্তার মধ্যে লক্ষ্য করে দেখবেন যে মার্কস তার দর্শন শুরু করছেন যে জায়গা থেকে আমার নিজের মনে হয় যে জায়গা থেকে মার্কসকে আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি মার্কস হচ্ছে সেই দার্শনিক যিনি প্রথমবারের মতো পৃথিবীতে দর্শনকে নিজের পায়ে হাঁটতে বাধ্য করেছেন এর আগ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে যত দার্শনিকরা এসছেন সেই আদিকাল থেকে ইউরোপীয় চিন্তার জায়গা থেকে যদি ধরি সে প্রাচীন অ্যানেক্সিমেন্টের বা থেলিসদের কাল থেকে শুরু করে প্লেটো অ্যারিস্টাইল হয়ে শুরু করে একেবারে হেগেল পর্যন্ত তার প্রত্যেকে মনে করতেন যে নিভৃত কোনো কোণের মধ্যে বসে চেয়ার টেবিল এবং প্রচুর পরিমাণে পুস্তক সহকারী কিছু কাগজ কলম নিয়ে জগৎকে বদলে ফেলার কাজখানি সম্পাদন করে ফেলা যেতে পারে মার্স তাদেরকে চিরকালের মতো এই দর্শনকে যাকে বলে ড্রয়িং রুমের কোনায় বসে পাঠ্যপুস্তক অনেকগুলোকে জড়ো করে কাগজ কলম নিয়ে বসে থেকে জগৎকে বদলে ফেলার দর্শনের যে প্রস্তাবনা তাকে চিরকালের মতো পায়ে হাঁটতে পথে নেমে পায়ে হেঁটে জগৎকে চিনতে বাধ্য করেছেন এরপর থেকে দর্শনকে আর কোনো দিন কেবলমাত্র টেবিলের মধ্যে বসে কাগজ কলম নিয়ে জগৎকে পাল্টে ফেলার প্রস্তাবনা দেয়া আর সম্ভব হয়নি ঠিক যেমন করে মার্কসের পরে মার্কস মারা গেলেন আঠারোশো তিরাশি সালে তার সতেরো বছর পর উনিশশো ঠিক তার সতেরো বছর পর আবার উনিশশো সতেরো সন রুশ বিপ্লব সম্পন্ন হল এবং রুশ বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে মার্কসের চিন্তার যে অগ্রগতি লেনিন ঘটিয়ে দিলেন লক্ষ্য করে দেখেছি সেই নিউলিথিক জগৎ যেটা শুরু হয়েছে মানব ইতিহাসে প্রায় দশ হাজার বছর আগে যে নিউলিথিক পর্ব শুরু হলো সেই পর্বের মধ্যে থেকে প্রথম তখন আজকের প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম প্রাতিষ্ঠানিক সমাজ প্রাতিষ্ঠানিক শাস্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রাষ্ট্রগুলোর জন্ম এই প্রাতিষ্ঠানিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান শাস্ত্র সেইগুলোকে প্রথমবারের মতো উনিশশো সতেরো সনে লেনিনের সেই বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে জগৎকে সচেতনভাবে রাষ্ট্রকে সচেতনভাবে মানুষের স্বার্থে পাল্টে দেওয়ার জন্য প্রথম প্রয়াস নিউলিথিক পর্ব থেকে জগতের যে স্ট্রাকচার যে গঠন শুরু হলো সমাজের যে গঠন শুরু হলো যা আজও আমরা বহন করে নিয়ে যাচ্ছি যে রাষ্ট্র যে সমাজ যে প্রতিষ্ঠান যে শাস্ত্র যে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম তার জন্ম আজকে থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে সেইটাকে প্রথমবারের মতো পৃথিবীর ইতিহাসে উনিশশো সতেরো সালে সচেতনভাবে পাল্টে ফেলার যে প্রস্তাবনা রুশ বিপ্লবের মধ্যে সম্পন্ন হলো সেটা মার্কসের একটা নতুন যুগের সূত্রপাত ঘটিয়ে দিল কেন কথাটা বললাম কথা বলার কারণ হচ্ছে এই যে রাত পর্যন্ত জগৎকে পাল্টানোর সমাজকে পাল্টে ফেলার প্রস্তাবনা বা চেষ্টা হয়নি তা নয় কিন্তু সেই প্রত্যেকটা চেষ্টা ছিল আসলে তাৎক্ষণিক কোনো একটা নির্দিষ্ট প্রয়োজনের সাপেক্ষে সমাজকে পাল্টানোর প্রস্তাবনা স্পার্টাকাসও জগৎকে পাল্টানোর চেষ্টা করেছেন সে পাল্টানোর চেষ্টার কারণ ছিল তার চারপাশে যে দাসভিত্তিক সমাজ সে দাসত্বকে শেষ করা ভূমি দাসরাও ইউরোপে জগৎকে পাল্টানোর জন্য চেষ্টা করেছেন সে চেষ্টাগুলোই সারসংক্ষেপ পরবর্তীকালে সমাজ বদলের রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে 
সামন্ত তন্ত্র থেকে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটে গেল এই প্রত্যেকটাই ছিল তাদের চারপাশের জগতের যে অসন্তোষ সে অসন্তোষগুলো থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একটা প্রয়াস বা চেষ্টা রুশ বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে মার্ক্সের চিন্তা একটা সম্প্রসারণের মধ্যে দিয়ে প্রথমবারের মতো পৃথিবীর ইতিহাসে একটা রাষ্ট্র বদলানো নয় চারপাশে শুধুমাত্র সমাজ বদলানো নয় মানুষের ইতিহাসকে বদলানোর প্রয়াস শুরু হলো সচেতন ইতিহাস বদলের প্রয়াস মানুষের ইতিহাস বদলের প্রয়াস এই প্রয়াসখানে শুরু হলো মার্ক্স যেখান থেকে প্রস্তাবনা খালি দিলেন সেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা মনে রাখতে হবে আপনারা যদি মার্ক্সের জার্মান ভাবাদর্শ তার প্রথম অংশখানি আপনারা পড়ে দেখেন ফয়ারবাক নিয়ে মার্ক্স এবং অ্যাঙ্গেল যে অংশখানি লিখে গেছেন তার মধ্যে মার্ক্স একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন সেই গুরুত্বপূর্ণ কথাখানি হচ্ছে যে তিনি কোন জায়গা থেকে জগৎকে ব্যাখ্যা করার বা বদলানোর প্রস্তাবনা দিচ্ছে এই জায়গাটা একটু গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ আপনাদের সঙ্গে আমি কথা বলার চেষ্টা করি আমি যখন প্রায় কথা বলি আমার যারা কথা শোনেন তারা অনেকে বিরক্ত হন এই কারণ তাদের মনে হয় যে আমি মার্কস নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এমন অনেক কথা বলছি যে কথাগুলো হয়তো তারা শুনতে প্রস্তুত নয় আমার নিজের মনে হয় যে আমরা অনেকে হয়তো মার্কস নিয়ে কথা বলতে গেলে এমন কিছু কথা শুনতে চাই যেগুলো আমরা বরাবর শুনে আসছি এর বাইরেও আসলে মার্ক্সকে বোঝার জন্য কথাগুলো প্রয়োজন সে জায়গা থেকে কথাগুলো আপনাদের সামনে বলার এবং আপনাদের অপছন্দ বা বিরক্তি লাগতে পারে সেই ঝুঁকি আমি নিচ্ছি মানুষের চিন্তার ইতিহাসে আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন কতগুলো ক্রান্তি লগ্ন আসে ঠিক যেমন অ্যারিস্টোটলের মনে হয়েছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ক্রান্তিকাল চিন্তার জগতে অ্যারিস্টোটল সম্পন্ন করেছিলেন অ্যারিস্টোটলের মনে হয়েছিল যে মানুষ জগৎকে ব্যাখ্যা করে বুঝতে চেষ্টা করে চিন্তা করে কিন্তু চিন্তা করে 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 জগৎকে বুঝতে গিয়ে সে বহু রকমের ভুল চিন্তা করে অ্যারিস্টোটলের মনে হয়েছে আচ্ছা এমন যদি হয় মানুষ যে চিন্তা করে সেই চিন্তাটা কেমন করে মানুষ করে এটা যদি আমি বুঝে ফেলতে পারি তাহলে তো মানুষের ভুল চিন্তা করবে না সুতরাং চিন্তা করে জগৎকে বোঝার আগে যেটা করা উচিত মানুষ কেমন করে চিন্তা করে এইটাকে বোঝা দরকার তিনি চিন্তার তিনটা সূত্র বেঁধে দিলেন আপনি সেগুলো জানেন যে কখনো একই জিনিস এ এবং এ নয় এমন হতে পারবে না তিনটা সূত্র এরকম থ্রি লজ অফ থটস এ তিনটা সূত্র দিলেন পরবর্তীকালে এই অ্যারিস্টোটলের চিন্তা ইউরোপের সমাজে এমন প্রবলভাবে ঘাঁটি কেটে বসছিল যে অ্যারিস্টোটলের চিন্তার বাইরে অন্য কোনো কথা বললে সেটা ধর্মদ্রোহিতা বলে পরিগণিত এবং অ্যারিস্টোটলের চিন্তাকে অস্বীকার করে এগিয়ে যাওয়াটা ইউরোপের চিন্তার ইতিহাসে একটা বিপুল সংগ্রামের অবতারণা ঘটিয়েছিল পরবর্তীকালে দেকার্ট এই চিন্তার একটা নতুন ধরনের রূপান্তর ঘটিয়ে দিয়েছিলেন তিনি বললেন যে সব কিছুকেই চিন্তার সেই তিনটা সূত্রকে একটু এগিয়ে নিয়ে গিয়ে তিনি বললেন যে চিন্তাকে বুঝতে গেলে তোমার বুঝতে হবে যে চিন্তা করেও তুমি জগৎকে বুঝে ফেলবে এমন নাও হতে পারে জগতের যে কোনো কিছুকেই সন্দেহ করা যায় যে কোনো চিন্তাকেও সন্দেহ করা যায় যে কোনো সিদ্ধান্তকেও সন্দেহ করা যায় দেখার বললেন তাহলে আমি কোন জায়গা থেকে জগৎকে বোঝা শুরু করব যদি সব কিছুকেই সন্দেহ করা যায় ভয়াবহ কিন্তু একটা যাকে বলা হয় একটা জটিল গীতের মধ্যে জগৎ চিন্তা আটকে গেল দেখার বললেন যে আমার প্রশ্নটার মধ্যে এটার উত্তর রয়ে গেছে সব কিছুকেই যদি জগতে সন্দেহ করা যায় তাহলে একটা জিনিস থাকবে যাকে সন্দেহ করা যায় না সেটা কি সেটা হচ্ছে সন্দেহ নিচে আপনি জগতে সব কিছুকে সন্দেহ করতে পারেন কিন্তু সন্দেহ যে করছেন এ সন্দেহকে সন্দেহ করা যায় না একটি বিশাল উলম্ফন চিন্তার জগতে তার ঠিক পরে কিন্তু দেখার তো একটা জায়গায় গিয়ে আটকে ফেলেন তিনি বললেন আচ্ছা আমি যে চিন্তা করছি চিন্তাটা কিন্তু ধরা ছোঁয়া যায় না কিন্তু এই যে আমি মানুষটা চিন্তা করছি আমাকে তো ধরা যায় ছোঁয়া যায় তো চিন্তাকে ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না কিন্তু আমাকে ধরা যায় ছোঁয়া যায় এই যা ধরা যায় না এই চিন্তা আর আমাকে যে ধরা যায় আমি মানুষ এই চিন্তা যা ভাব আর আমি যে মানুষ যাকে ধরা যায় ছোঁয়া যায় বস্তু এই ভাব আর বস্তু চিন্তা এবং শরীর দুটো এক হলো কী করে একটা ধরা যায় না ছোঁয়া যায় একটাকে পুরোপুরি ধরা যায় এবং ছোঁয়া যায় দুটো এক হলো কী করে দেখার তেরি কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারলেন না তিনি আবার তার একটা সমাধান দিলেন সমাধানটা কি তিনি বললেন ভাবনা এবং চিন্তা এই দুটো আসলেও দুটো আলাদা বিচ্ছিন্ন জিনিস এই দুটো আসলে এক হওয়ার কথাও না কেমন করে দুটো এক হলো আজকের ভাষায় যদি বলি আপনি যখন একটা কম্পিউটার কিনে রেখে দেবেন সে কম্পিউটার যদি আপনি প্রোগ্রাম ইনস্টল না করেন 
ড্রাইভার যদি ইনস্টল না করেন আজকের ভাষায় সোজা কথায় যদি বলে আপনি যদি উবান টু অথবা আপনি যদি উইন্ডোজ ইনস্টল না করেন কম্পিউটারের মধ্যে কম্পিউটার আপনি চালাতে পারবেন না দেকার্থের সমাধান হলো এই যে আপনার শরীরটা হচ্ছে আপনার কম্পিউটার আর চিন্তা সেটা হচ্ছে আপনার সেই প্রোগ্রাম উইন্ডোজ এই শরীর রূপ কম্পিউটারের মধ্যে আপনার উইন্ডোজ রূপ প্রোগ্রামটাকে ইনস্টল করে দেন একজন তৃতীয় পক্ষ তিনি কে তিনি হচ্ছেন ঈশ্বর মাইন্ড এবং মেটারের এটার্নাল প্রবলেম দুটো কেমন করে মন এবং শরীর চিন্তা এবং শরীর কেমন করে এক হয় এই ব্যাখ্যা দিলেন বেকার তার একটু পরে যখন ইউরোপীয় চিন্তায় রাষ্ট্রচিন্তা পরিণত হচ্ছে তখনকার একজন অতি বড় দার্শনিক দেকার্তের ভাবনা একটা বড় গণ্ডগোল ধরিয়ে দিলেন তেতাল্লিশ বছর বয়সে মাত্র মারা গেছেন এই লোকটা মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে তার নাম হচ্ছে স্পিনৌজা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন দার্শনিক তিনি বললেন এই যে তোমরা দেকার যে প্রশ্ন করেছেন কেমন করে চিন্তা এবং শরীর মাইন্ড এবং মেটার এক হয় এই প্রশ্নটার উত্তর দেখার ভুল দিয়েছে তিনি বললেন যে ঈশ্বর তৃতীয় পক্ষ হয়ে চিন্তা এবং শরীরকে এক করে দেন এই দুটো এক হওয়ার কথা না এই উত্তরটা ভুল দিয়েছেন দেখার কেন ভুল দিয়েছেন কারণ দেখার প্রশ্নটাই ভুল করেছেন ভুল প্রশ্ন তো সঠিক উত্তর হতে পারে না দেখার্থের প্রশ্নটাই ভুল সুতরাং তার উত্তরটাও ভুল প্রশ্নটা কেন ভুল স্পিনুজা বললেন এই যে দেকার্ট মনে করেছেন চিন্তা এবং শরীর আলাদা হতে পারে এইটাই তার ভুল অবধারণা ভুল পর্যবেক্ষণ চিন্তা এবং শরীর আসলে আলাদা বিষয় নয় মহাবিশ্বের মধ্যে স্পিনোজা বললেন ক্ষুদ্রতম ধূলিকণা থেকে শুরু করে বিশাল নক্ষত্র পর্যন্ত আসলে বিচ্ছিন্ন জিনিস নয় এই ক্ষুদ্রতম ধূলিকণা থেকে শুরু করে বিশাল নক্ষত্র পর্যন্ত জগতের মহাবিশ্বে যা কিছু আছে পুরোটা সব মিলিয়ে একটা একক অস্তিত্ব যেহেতু এটা বিচ্ছিন্ন জিনিস নয় দুটো জিনিস নয় সুতরাং এই দুটোকে কেমন করে এক করা হলো এই প্রশ্নেরও কোনো উত্তর হয় না কারণ প্রশ্নটাই ভুল মার্কসও ঠিক একই কথা বলেছিলেন তার অন দ্য জিউস কোশ্চেন নামে ইংরেজিতে যে বই যার বাংলাদেশের যে ইহুদি প্রশ্নে বা ইহুদি সমস্যা নিয়ে যদি বলি মার্কসও সেখানে ঠিক একই কথা বলেছিলেন অসাধারণ একটা কথা টু পোজ এ কোশ্চেন প্রপারলি ইংরেজিতে যদি বলি কথাটা ইংরেজিতে খুব সুন্দর এই জন্য আমি ইংরেজিতেই বলছি মার্কস ইংরেজিতে লেখেন নেই এটা জার্মান ভাষায় লিখেছেন টু পোজ এ কোশ্চেন প্রপারলি ইজ দ্য অ্যান্সার অফ দ্য কোশ্চেন ইজ সেলফ একটা প্রশ্ন সঠিকভাবে করতে পারার মধ্যেই প্রশ্নটার উত্তর লুকিয়ে থাকে প্রশ্নটা সঠিকভাবে করতে পারার মধ্যে এর জন্য একটা গুরুত্ব লুকিয়ে থাকে প্রশ্নটা সঠিকভাবে আপনি করতে পারছেন কি না মার্কস জার্মান ভাবাদর্শের মধ্যে আঠারোশো পঁয়তাল্লিশ সালে মার্কস এবং অ্যাঙ্গেলস এই গ্রন্থখানে লিখেছিলেন তার কালে তাবর তাবর সব দার্শনিকরা ছিলেন নব্য হেগেলিওরা ছিলেন বড় বড় সব দার্শনিক ফয়ারবাগ ছিলেন ওই আমলে বিশাল দার্শনিক তাদের সামনে মার্কসের বয়স তখন কত মার্কসের বয়স তখন ছাব্বিশ আঠারোশো পঁয়তাল্লিশে মার্কসের বয়স সাতাশ আর অ্যাঙ্গেলসের বয়স কত পঁচিশ এই দুইজন সাতাশে পঁচিশ বছর বয়সে নিতান্ত ছোকরা দুটো ছেলে আমার মনে হয় এই বয়সে এখানে খুব কম লোকই বোধে আছে না পঁচিশ এবং সাতাশ বছর বয়সে এই দুই পঁচিশ এবং সাতাশ বছরের দুই ছেলে পুরো ইউরোপীয় দর্শন বিশেষ করে জার্মান দর্শনের অদ্যাবধি ইতিহাসে কি গলদ আছে ভেবে দেখুন কি দুঃসাহস পঁচিশ এবং সাতাশ বছর বয়সে দুটো ছোকরা ছেলে ইউরোপের ইতিহাসে যা চিন্তার ইতিহাসে বিশেষ করে তৎকালীন সময় জার্মান চিন্তার দর্শনের ইতিহাসে কি গলত সেটা আজকের দিনে ফেসবুকের দুই লাইনে সমাধান করার জন্য তারা কাজে না নেন তারা পুরো জার্মান এবং ইউরোপীয় দর্শনের তৎকালীন সময় পর্যন্ত কোথায় এসে আটকে গেছে কেন তার আর কোনো অগ্রগতি ঘটছে না তার পর্যালোচনা করা শুরু করলেন এই দুই তরুণ মার্কস এবং এঙ্গেলস সেইখানে ওই প্রথম যে পর্বটার কথা বললাম জার্মান ভাবাদর্শের ফয়ারবাক অংশ সেটার মধ্যে মার্কস এঙ্গেলস বলছেন যে তোমরা 
খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা লক্ষ্য করে দেখবেন আমার কাছে কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় যে উনি বলছেন তুমি জগৎকে যে কোনো কিছু দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারো যে কোনো কিছু দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারো কীরকম আপনি যদি মনে করেন যে পৃথিবীতে যে সব লোক সবুজ রঙের জামা পছন্দ করে আর যারা সবুজ রঙের জামা পছন্দ করে না এই দুই রকম পছন্দের লোক পৃথিবীতে পুরোপুরি দুটো সম্পূর্ণ আলাদা শ্রেণী আপনি এটা দিয়েও জগৎকে ব্যাখ্যা করে দিতে পারবেন আপনি যদি মনে করেন পৃথিবীতে যারা মাছ পছন্দ করে আর যারা মাছ পছন্দ করে না এই দুটো ভাগ দিয়ে আপনি জগৎকে ব্যাখ্যা করবেন এইটাও জগৎকে ব্যাখ্যা করে ফেলা সম্ভব মার্কসের জন্য বলছেন তুমি জগৎকে যে কোনো কিছু দিয়ে ব্যাখ্যা করে ফেলতে পারো ধর্ম দিয়ে ব্যাখ্যা করে ফেলতে পারো যে হিন্দুরা একরকম জগতের একটা অংশ হিন্দু ছাড়া বাকি যারা সমস্ত জগতে তারা আরেকটা অংশ মোদি যে কথা বলে এখন বলতে পারেন যে পৃথিবীতে মুসলিম যারা তারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি ঈশ্বর খোদা দাদেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে জগতে পাঠিয়েছেন জগৎকে পরিত্রাণ করার জন্য এটা দিয়েও আপনি জগৎকে ব্যাখ্যা করে ফেলতে পারেন আমি জগৎ থেকে এটা দিয়ে ব্যাখ্যা হচ্ছে কেউ যদি মনে হচ্ছে খ্রিস্টানরা পৃথিবীতে যারা যিশুকে মানে পরিত্রাতা হিসেবে তারা পৃথিবীতে একটা অংশ নির্বাচিত অংশ তারা পৃথিবীর বাকি সবাই অধপতিত তারা সাপগ্রস্ত বাকি সবাই আপনি এটা দিকে জগতে ব্যাখ্যা করে ফেলতে পারবেন মার্কস এই কথাটাই বলছে তুমি জগৎকে চাইলে যে কোনো কিছু দিয়ে ব্যাখ্যা করে ফেলতে পারো সুতরাং এই ব্যাখ্যার আসলে কোনো অর্থই হয় না যে চাবি যে তালা যে কোনো চাবি দিয়েই খুলে যায় সেই তালা নির্ভরযোগ্য তালা নয় মার্কস তখন বললেন তাহলে আমাদের এমন কোনো একটা জায়গা লাগবে যেখান থেকে ব্যাখ্যা করা শুরু করলে সে ব্যাখ্যাকে অস্বীকার করবার কোনো উপায় থাকবে না এইখানে এসে চিন্তার জগৎ এই গত দশ হাজার বছর ধরে যে জায়গায় এসে একটা অসমাধিত স্তরে পৌঁছে গেছিল ঠিক যেমন করে বললাম যে দেকার যেমন করে একটা প্রচণ্ড রকমের মচুর দিয়ে দিলেন চিন্তার জগতে সব কিছুকে আমি সন্দেহ করে ফেলতে পারি কিন্তু সন্দেহকে সন্দেহ করা যায় না এই কথা বলে যে অসাধারণ একটা ব্যাখ্যা মচুর দিয়ে দিলেন আবার স্পিনোজ যেমন করে মচুর দিয়ে দিলেন যে তুমি প্রশ্ন করছো কেমন করে চিন্তা এবং বস্তুকে এক করে ফেলা হলো তোমার এই চিন্তা এই প্রশ্নের কিন্তু সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে না কারণ প্রশ্নটাই ভুল চিন্তা এবং বস্তু আলাদা নয় এই যে অসাধারণ একটা মচুর দিয়ে দিলেন চিন্তার জগতে স্পিনোজা মার্কসও এই জায়গায় এসে সাতাশি বছর বয়সে মার্কস পৃথিবীর ইতিহাসে চিন্তার জগতে একটা অসাধারণ মোচর দিয়ে দিলেন তিনি বললেন যে তুমি পৃথিবীকে যে কোনো কিছু দিয়ে ব্যাখ্যা করে ফেলতে পারো সুতরাং যে পৃথিবীকে যে কোনো কিছু দিয়ে ব্যাখ্যা করে ফেলা যায় সে ব্যাখ্যার আসলে কোনো মূল্য নেই যেই চাবি যে কোনো তালা দিয়ে খুলে যায় সেই তালা আসলে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য নয় তাহলে আমার এমন কোনো একটা জগৎকে ব্যাখ্যা করবার জন্য জগৎকে বোঝার জন্য এমন কোনো একটা পয়েন্ট অফ ডিপারচার এমন কোনো একটা যাত্রাবিন্দু লাগবে যাকে অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই মার্স একটা অসাধারণ সহজ অসম্ভব রকম অকল্পনীয় সহজ এক সমাধান দিতে দেখবেন পৃথিবী ইতিহাসে এই সমস্ত যখন চিন্তার ইতিহাস থমকে যায় যখন এর অসমাধান যোগ্য বলে মনে হয় এই আটকে যাওয়া চিন্তার থমকে যাওয়া তখনই তার যে সমাধানগুলো আসে সেগুলো অসম্ভব রকমের সরল অকল্পনীয় রকমের সহজ একটা সমাধান মার্কসও এই চিন্তার জগতের মচুরটাকে একটা অসাধারণ সহজ সমাধান দিলেন মার্কস বললেন আমরা গল্প করি আমরা শাস্ত্র লিখি আমরা উপন্যাস লিখি আমরা দর্শন চর্চা করি আমরা ইতিহাস লিখি অনেক রকমভাবে আমরা জগৎ থেকে ব্যাখ্যাও করি কিন্তু এই সব কিছু করবার জন্য সবার আগে আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে বেঁচে থাকা মৃত মানুষ দর্শন চর্চা করে না মৃত মানুষ ইতিহাস চর্চা করে না মৃত মানুষ শিল্প শিল্প কলা চর্চা করে না মৃত মানুষ গান গায় না মৃত মানুষ বিপ্লব করে না এই সব কিছু করতে হলে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে বেঁচে থাকতে হবে সুতরাং আপনার খাবার মাথার উপর ছাদ আপনার চারপাশের মানসিক আপনার সম্পর্ক আপনার শারীর ভিত্তিক প্রয়োজনগুলো টিকে থাকা বেঁচে থাকার জন্য আপনার যে লড়াই সেই লড়াই হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাসের সবচাইতে বড় বৈপ্লবিক লড়াই সমস্ত দর্শনের জননী সমস্ত শাস্ত্রের জনক সমস্ত শিল্পকলার সূত্রপাত এই জীবন বেঁচে থাকার লড়াই পৃথিবীর প্রথম 
এবং এখন পর্যন্ত সর্ব গুরুত্বপূর্ণ লড়াই এই লড়াইকে বাদ দিয়ে কোনো দর্শন সৃষ্টি হতে পারে না এই লড়াইকে বাদ দিয়ে কোনো দর্শন চর্চা হতে পারে না শিল্পকলা সৃষ্টি হতে পারে না কোনো সিনেমা হতে পারে না কোনো কবিতা হতে পারে না কোনো গান হতে পারে না কোনো মানবের জ্ঞান জগৎ কোনো তার একটা অংশ ভাবা যেতে পারে না কারণ মৃত মানুষ কোনো জ্ঞান চর্চা করে না এর জন্য দরকার বেঁচে থাকা মার্কসের দর্শনের শুরুই হলো এখান থেকে বেঁচে থাকা জীবিত মানুষই কেবলমাত্র জ্ঞান চর্চা করে জীবিত মানুষ জগৎকে বদলাতে চায় যা কিছুই করেন না কেন যা কিছুই বলেন না কেন সব কিছুর জন্য আগে দরকার বেঁচে থাকা এই হচ্ছে মার্কসের দর্শনের শুরু এবং এরপরে তিনি বলছেন জার্মান ইডিওলজির মধ্যে যে বাকি সবাই অন্য সব দর্শন আকাশ থেকে মাটিতে লাভ দেয় চিন্তার জগতে তারা বিশাল একটা অবয়ব সৃষ্টি করে তারা বলে মানুষ অমুক মানুষ তমুক মানুষের অমুক আছে তমুক আছে মানুষের ব্যাপক সম্ভাবনা আছে আমরা মার্কস বলছেন সে জার্মান ইডিওলজির প্রথম অংশের মধ্যে আমরা আকাশ থেকে মাটিতে পড়ি না আমরা মাটি থেকে আকাশে রওনা হওয়ার জন্য পা বাড়াই মার্কস শুরু এখান থেকে জীবন তার মানে জগৎকে বুঝতে হলে বুঝতে হবে মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই এখন এখান থেকে ব্যাপারটা শুরু হলো আঠারোশো সাঁত্রিশ সালে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ডারবিনের যুগান্তকারী সেই গ্রন্থ অরিজিন অফ স্পেশিয়াস সেটা পড়ে মার্কস অত্যন্ত মোহিত হন এবং তিনি তার ক্যাপিটাল গ্রন্থখানি তার সারা জীবনের জ্ঞান চর্চার বা সারা জীবনের চিন্তা চর্চার ফল তিনি ডারবিনকে উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন ডারবেন রাজি হননি উনি বলেছিলেন যে আমি যে বিষয় চর্চা করি সেটা ভিন্ন আপনি কাল মাসকুনি চিঠিতে উত্তর দিয়েছিলেন আপনার যে জ্ঞান চর্চার জায়গা আমি সেটা পুরোপুরি বুঝতে পারি না ফলে আপনি যে আমাকে এই সম্মান দিতে চাচ্ছেন আমি ভয় পাচ্ছি আমি হয়তো সেই সম্মানের যোগ্য নয় ফলে মার্কস সেটা তাকে উৎসর্গ করেন কিন্তু তিনি কেন তো মোহিত হয়েছিলেন মনে করবেন লক্ষ্য করবেন যে তাৎকালীন সময় ডারবিনের চিন্তাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে সোশ্যাল ডারবিনিজম বলে একটা চিন্তার সূত্রপাত করেছিল যেখানে বলা হচ্ছিল যে ডারবিনের সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট যে সবচেয়ে যোগ্য সেই টিকে থাকবে বলা নেই তো এই যে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে সবাই লড়াই করবে এখানে আপনি লড়াই করবেন আমার সঙ্গে আমি লড়াই করবো আপনার সঙ্গে একজন পুঁজিপতির সঙ্গে একজন পুঁজিপতির লড়াই করবে একটা চাকরি নিয়ে আমরা দশ হাজার জন লড়াই করব ডারবিন তো এটাই বলেছেন এই লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে যে টিকে থাকবে সেই সবচেয়ে ফিট সেই সবচেয়ে যোগ্য সেই টিকে থাকবে মার্স তার ভিন্ন ব্যাখ্যা দিলেন তিনি বললেন যে না জন্তু জানোয়ারের জগতের যে ফিট হওয়ার যোগ্যতম হওয়ার যে শর্ত মানুষের যোগ্যতম হওয়ার শর্ত সেটা নয় জন্তুদের জগতে যোগ্যতম হওয়ার শর্ত হচ্ছে এক জন্তু অপর জন্তুকে মেরে খাবে লড়াই করে যদি দুটো হরিণ একটা হরিণ থাকে এক বাঘ যে বাঘ সে হরিণটাকে ধরতে পারবে সেই টিকে থাকবে অপর বাঘ যে তাকে শিকার করার মতো যথেষ্ট দ্রুত নয় সে টিকে থাকবে না সে ফিট নয় এটা হচ্ছে জন্তুর জগতের যোগ্য হওয়ার শর্ত মার্স বললেন যে না মানবের জগতে যোগ্য হওয়ার শর্তটা ভিন্ন মানুষের জগতের যোগ্যতার শর্ত হচ্ছে একে অপরের সহযোগিতা একে অপরের সঙ্গে হাতে হাত মিলে লড়াই করাটা হচ্ছে মানুষের যোগ্য হওয়ার শর্ত এখানেই মানুষ ফিটেস্ট অন্য যান জন্তু জানোয়ারের থেকে কীরকম মার্স বলছেন এখানেই তার চিন্তার পরবর্তী শর্ত তিনি বলছেন যে মানুষ সৃষ্টি হচ্ছে তার নিজের শ্রমের মাত্র মার্স এটাকে বলছেন সৃষ্টিশীল শ্রম সৃষ্টিশীল শ্রম কেন তিনি বলছেন অন্য জন্তু জানোয়ার যে খাটাখাটনি করে দৌড়ে যে বাঘ শিকার করল মৌমাছি যে ফুলে 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 কয়েক হাজার ফুলে ঘুরে ঘুরে সে এক গ্রাম মধু সৃষ্টি করে এই পরিশ্রম কি শ্রম নয় মার্ক বলছেন হ্যাঁ অবশ্যই এটাও শ্রম কিন্তু অন্য জন্তু জানোয়ারের শ্রমের সঙ্গে মানুষের শ্রমের একটা ফারাক আছে মানুষের শ্রম হচ্ছে সৃষ্টিশীল শ্রম কেন মার্স তার ক্যাপিটালের প্রথম খণ্ডের পঁচিশতম অধ্যায়ে বলছেন এ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা বলছেন যে দেখো একটা মৌমাছি যে চাক বানায় সেই চাক যে সে অদ্ভুত দুঃখভাবে নিখুঁতভাবে বানায় 
এইটা দেখলে মানুষের মধ্যে যে সবচেয়ে বড় স্থপতি সেও লাচ্ছে পাবে একটা মাকর সাজ জাল বানায় নিখুদ ভাবে একটা বাবুই পাখি যে বাসা বানায় নিখুদ ভাবে সে বাসা দেখলে মানুষের মধ্যে একজন স্থপ একজন তাঁতি লজ্জা পাবে সবচেয়ে দক্ষ তাঁতিও লজ্জা পাবে কিন্তু তারপরেও একজন সবচাইতে অদক্ষ তাঁতির মোটা কাপড় সবচেয়ে অদক্ষ স্থপতির সবচেয়ে এব্রু খেব্রু স্থুল যে নকশা করা তার যে স্থাপনা বিল্ডিং বা কুড়ে ঘর যাই বলেন না কেন ওই এব্রু থেব্রু সবচেয়ে স্থুল কুড়ে ঘর সবচাইতে কর্কশ মোটা কাপড়খানা দক্ষ বাবুই পাখি দক্ষ মৌমাছি তাদের যে নিখুঁত বাসা মৌমাছির যে চাক সেগুলোর থেকে অনেক বেশি মহৎ একজন মানুষের সবচেয়ে স্থুল বিল্ডিংটা সবচেয়ে মোটা কর্কশ কাপড়টা কেন কেন মানুষের এই স্থুল বিল্ডিং মোটা কাপড়টা সবচাইতে দক্ষ বাবুই পাখি সবচাইতে দক্ষ মৌমাছির চাই যে কাজের ফলাফল তার থেকে দক্ষ কেন 